እንተልኩም
Ja. <risa> Obispos vestidos y obispos no vestidos. No dije esto, pero
numero di cartelle della pastorale per i migranti e gli itineranti e dagli operatori pastorali convenuti da tutto il mondo per il quarto congresso mondiale della pastorale per i migranti e i rifugiati. Beatissimo Padre, abbiamo desiderato questa udienza per due motivi. Il primo per essere da lei confermati nella fede, nella speranza e nella santità. Il secondo per ringraziare la santità vostra della solitudine per i milioni di migranti e rifugiati del mondo. Quante volte nel corso delle visite pastorali ai quattro anni della terra il mondo intero ha udito la voce di vostra santità proclamare e difendere i diritti fondamentali di ogni persona e specialmente dei più deboli. In particolare le siamo grati per aver additato al mondo intero come modelli di santità il Beato Giovanni Battista Scalabrini, il padre del Migranti, e Severino Jimenez Maia, primo zingaro martire della fede. Siamo riconoscenti per i messaggi che ogni anno invia per sostenere la causa dei migranti e rifugiati in occasione della giornata mondiale. Grazie per la benevolenza dimostrataci con la lettera apostolica Modus Populio Stella Maris del 1997, con la quale ha dato un nuovo impulso alla pastorale dei marittimi e per aver approvato lo scorso aprile il nostro documento il peregrinaggio del grande giubileo del 2000 che è stato accolto con vivo entusiasmo dalle chiese locali e dalle istituzioni organizzative del settore. Mi sia concesso di volgere alla santità vostra un ringraziamento personale per la fiducia dimostrata a questo figlio della Chiesa di Asia che ha chiamato a guidare il Pontificio Consiglio della Pastorale per la Mobilità Umana. Benissimo Padre, al volo del pastore pensare Abbiamo i migranti itineranti di tutto il mondo, soprattutto rifugiati, e riproviamo per loro e per tutti noi qui presenti la sua benedizione apostolica.
e i propositi naturali nel corso del progresso possano costituire un valido stimolo per chi nella Chiesa e nella società condivida la solicitudine per i migranti e i rifugiati. Mi pare opportuno in questo contesto ribadire che il diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria patria. Questo diritto tuttavia diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono alla migrazione. Essi sono, tra gli altri, i conflitti interni, le guerre, il sistema di governo, l'inicola distribuzione delle risorse economiche, la politica agricola incoerente, l'industrializzazione irrazionale, la corruzione generale. Per correggere queste situazioni è indispensabile promuovere uno sviluppo economico equilibrato, il progressivo superamento delle disuguaglianze sociali, il rispetto scrupoloso della persona umana, il buon funzionamento delle strutture democratiche. Fino ai tempi recenti la ricchezza dei paesi industrializzati veniva prodotta sul posto con il contributo anche di numerosi immigrati. Con la dislocazione del capitale delle attività imprenditoriali, tanta parte della ricchezza viene prodotta nei paesi di sviluppo, dove la manovra è disponibile a basso prezzo. In questo modo i paesi industrializzati hanno trovato il modo di usufruire della porta di manovra a basso prezzo senza dover sopportare l'onore della presenza dei immigrati. Così questi lavoratori corrono il rischio di essere ridotti a nuovi servi della gloria. Gleva Svitti vincolati ad un capitale mobile che, tra le tante situazioni di povertà, seleziona di volta in volta quelle in cui la manovra è a minor prezzo. È chiaro che un simile sistema è inaccettabile in esso, infatti, la dimensione umana del lavoro è praticamente ignorata. L'immigrazione è una questione complessa che riguarda non solo la persona alla ricerca di condizioni di vita più sicure e dignitose, ma anche la popolazione dei paesi di accoglienza. Nel mondo moderno l'opinione pubblica costituisce spesso la principale norma che i dirigenti politici e i legislatori accettano di seguire. Il rischio è 
che l'involazione filtrata solo in funzione dei problemi immediati del governo ci riduca ad aspetti assolutamente inadeguati e ben lontani dall'esprimere e dalla drammatica portata della situazione. In questo contesto i cristiani sono invitati ad assumere con maggiore chiarezza e determinazione le loro responsabilità nel seno della Chiesa e della società. In quanto cittadini di un paese di immigrazione e coscienti della esigenza della fede, i credenti devono mostrare che il Vangelo di Cristo è a servizio del bene e della libertà di tutti i figli di Dio, sia come singoli che come parrocchie, associazioni e movimenti, essi non possono rinunciare a prendere posizione a favore delle persone emarginate, abbandonate, alla loro impotenza. le migrazioni all'arco del terzo millennio. L'imminenza del giubileo ci invita a attendere l'arco di un nuovo giorno per le migrazioni invocando il sole di giustizia di Gesù Cristo, perché rischiare il tenere che si avvenisse alla religione dei paesi da cui tante persone sono costrette a partire. I cristiani dedicati all'assistenza e alla cura dei migranti trovano in questa speranza un ulteriore motivo di impegno. L'impegno per la giustizia in un mondo come il nostro segnato da intollerabili disuguaglianze è un aspetto qualificante della preparazione alla celebrazione del giudizio. Risulterebbe certamente significativo un gesto per il quale la riconciliazione dimensione propria del giubileo trovasse espressione in una forma di sanatoria per la larga fascia di quegli immigrati che più degli altri soffrono il trama della precarietà e l'incertezza cioè di indagare questo ramo che nella preparazione al grande giubileo del Torino la Chiesa ha consacrato in modo particolare allo Spirito Santo che dia a lui di infondere in noi gli stessi sentimenti, desideri e ansie del cuore di Cristo. La Vergine Maria, la cui vicenda umana fu segnata dal travaglio dell'esilio e della migrazione, con volti ed aiuti di coloro che vivono lontano dalla parte, e gli ispiri a tutti sentimenti di solidarietà e di accoglienza nei loro confronti. Questa prospettiva, amici fratelli e sorelle, nell'incoraggiare a perseverare il vostro pensiero del lavoro, vi imparto quale bene di affetto 
una speciale medicina apostolica e volentieri estendo a quanti vi sono capi. Benedicta tu in mulieri, e benedicto sotto genti studiere. Ecce al cibo domi. A Maria, grazie a te, non dal mio stecco. Benedicta tu in mulieri, e benedicto sotto genti studiere. Ave Maria, grazie a te, Madonna Stella, benedicta tu in mulieri, usi il benedicto sotto genti studiati. Ora proclami il Santo dei Genti. Grazie a tu ancora sono i doni, mentre i nostri mondi, per piangere in ucciante Cristi vivi tu in colazione con noi, per passione e distruzione delle religioni di gloria a tutti i campi, per l'onda in Cristo, un dono in noi. Amen. Gloria a Padre, il Figlio e il Spirito di Santo. Gloria a Padre, il Figlio e il Spirito di Santo. Gloria a te, Signore, Spirito di Santo. Lei che è eterna, ma non è donna. E che è stato in pace. Ci dà un dono di benedetto. Aiutare un altro in nome del Dome. Dica al vostro nipote, Deve spate il figlio di Dio Santo. Grazie.
Queste sono suore scalabrie. Actually, I'm going to t tell uh, Mrs. Uh, Yao. Oh, yes. Huh? <laughs> yes, that's right. Be careful, be careful. Oh, I see. 
This is the Vatican Garden behind St. Peter's Basilica. We have just left from the Holy Father's audience. This is the famous historical chapel of St. Stephen, which is given to the Ethiopian pilgrim 500 years ago. And this year, the third day, 500th anniversary of its foundation. That is Bishop Cummings, or, uh, uh, Bishop of Oakland, going with the group of uh, USCC delegation. With the back of St. Peter's Basilica, magnificent basilica in the world. This is the dome of St. Peter's Basilica from the back. This is the Governatura, the Vatican State House, the administration building, the administrative building of the Vatican City. This is again St. Peter's Basilica from the back, from the garden side.
Again, this is it, the administrative building of the state. administrative building this is the Vatican government Up in the hills, back in the woods, there is the Ethiopian College, the famous Ethiopian College, historical college, the only college that exists in the Vatican City. the Vatican Guard. Up in the hill there is Ethiopian College. And this street is called Via Via del Collegio Etiopico. On the top, that's it, the Ethiopian College. The only college that exists in the Vatican City, which is a privilege to the black people in the world. This is an antenna of the Vatican radio. The first radio that was uh, broadcasted by Marconi, and who invented the radio. Again, this is the governatura of the state house of the Vatican City from the back and that is St. Peter's Dome of St. Peter's Basilica. Here naturally you can see from on the dome tourists, visitors. Now I'm going to go to the Ethiopian College, going up the hill to the Ethiopian College. This is the Ethiopian College in the Vatican City behind St. Peter's Basilica. Collegio Etiopico. The only college that exists in the Vatican City.
the beauty and the wonder. This is again the Ethiopian College. This is around the, Vat the, Vatica the Vatican Garden, behind St. Peter Basilica. antenna, the radio antenna Those are the visitors on the top to the dome. Behind the dome there is, again, the Governatura, the State House of the Vatican City. From the back, this is Piazzale Collegio Etiopico. This is Piazzale del Collegio Etiopico. And this is the facade of the Ethiopian College in the Vatican City. Again, from the Ethiopian College, this is how you can see the Domo, the Dome of St. Peter's Basilica. These are tourists. Enjoying the view of the Vatican Garden from the top of the dome of St. Peter's Basilica. the Dome of St. Peter from the top roof of uh, uh, the Ethiopian College in the Vatican City. The beauty of the 
dome of the St. Peter's Basilica. Close up. Beautiful panorama from the Ethiopian College of the Vatican. Panorama of the Vatican from the Ethiopian College. from the top floor again that is the dome of St. Peter's Basilica. Saint Stephen, the pro martyr in the inside the Ethiopian colony. This is the stairway of the, of the Ethiopian colony inside the colony. as seen from the top floor, the third floor. the mother, the mother of God. The twelfth. 